অনেকে আমাকে এই কথাটা জিজ্ঞেস করেন যে আমি একজন ভালো শেফ হইতে চাই এটার জন্য আমাকে কি করতে হবে প্রথম কথা হচ্ছে যে আপনি যদি একজন ভালো শেফ হইতে চান তার জন্য আপনার আসলে মনোবাসনা থাকতে হবে অর্থাৎ আপনাকে রান্নাকে ভালোবাসতে হবে এই জিনিসটা অর্থাৎ আপনাকে এই প্রফেশনটা এন্টার প্রফেশনটা ভালোবাসতে হবে কারণ এই প্রফেশনটা কিন্তু একটা খুব টাফ একটা চ্যালেঞ্জিং প্রফেশন যে কোনো প্রফেশনে আপনি যদি এটা যদি একটা অ্যাডভেঞ্চার না ফিল করেন যে কোনো পেশায় যদি আপনি গদ বাধা সকালে নাইন টু ফাইভ আপনি যা চেয়ারে বসতেছেন আমি এইভাবে কাজ করছি ওই যে অফিসে বসে কাজ করাটা আমার কাছে খুব একটা পছন্দের ছিল না যে বসলাম যেমন আমাদের মানে কোম্পানির যে বস সে বলে যে তোমরা কত অ্যাডভেঞ্চার তোমরা রান্না করতেস তোমরা ডেলিভারিতে যাচ্ছ তোমরা একটা পার্টিতে যাচ্ছ তোমরা অনেক সেলিব্রিটিদের সাথে তোমাদের দেখা হচ্ছে তারপর তোমরা একটা ফুড টেস্ট করতে পারতেস নতুন ফুড আবিষ্কার করতে পারতেস নতুন ফুড প্ল্যান করতেস তারপর প্রতিদিন একটা নতুন চ্যালেঞ্জ আসতে পারে কিচেনে হঠাৎ করে হয়তো একটা একটা খাবার রেডি করতে গিয়ে আর একটা খাবার বেরোয় আসলো ওই খাবারটা আরও টেস্টি হলো ওই খাবারটা আমরা আমাদের রেসিপিতে অ্যাড করে নিলাম তারপরে আমরা নতুন করে ছবি তুললাম খাবারের এবং সেগুলি দেখলাম যে আরও সুন্দর দেখতে এবং এই অ্যাডভেঞ্চার হচ্ছে আমাদের এই প্রফেশনের সাথে জড়িত এবং এই কারণে আমি এই এই প্রফেশনটাকে অনেক বেশি পছন্দ করে ভালোবাসি এবং আমি সবসময় এনজয় করি যদিও এখানে অনেক পরিশ্রম যে আপনার যদি মন মানসিকতা থাকে আপনার মধ্যে যদি আপনার যদি মোটো প্রথম তৈরি করতে পারেন যে না এই প্রফেশনে আমার যতই পরিশ্রম হোক আমি এখানে সাকসেসফুল হব তাহলে আপনি আগেই জেনে রাখেন যে এটা এক ফুল সজ্জা পৃথিবী জীবনটা না জীবনের সব জায়গায় কষ্ট আছে বাট এই প্রফেশনে কষ্ট লেভেল অন্যরকম আমি এই উদাহরণগুলো আপনাদেরকে দিচ্ছি এই জন্যে যে আমি আপনাদেরকে ডিসকারেজ করতে চাচ্ছি না অনুৎসাহিত করার জন্য উদাহরণটা দিচ্ছি না লাইক আপনাদেরকে আগে থেকে একটা ধারণা দিয়ে দেওয়ার জন্য যে আপনারা যাতে কেউ এই প্রফেশনে নেমে পিছায় না যান যদি আপনারা নামেন তো পুরো উদ্যমে নামবেন পুরো সাহসিকতার সাথে নামবেন আর একটা উদাহরণ দিচ্ছি যে উদাহরণটার দেওয়ার ইচ্ছা আমার সেটা হচ্ছে আমি মাঝখানে একটা কিচেনে কাজ করতাম অনেকদিন আগের কথা সেই সময় কাজ ছিল হঠাৎ করে আমি জিত করে একটা জায়গায় কাজ করতাম খুব ভালো একটা জব করতাম সাদাদের একটা কিচেনে কাজ করতাম এটা অ্যাকচুয়ালি রেস্টুরেন্ট ছিল না কিচেন ছিল খুব প্রফেশনাল কিচেন এবং ওখানে কাজ করতাম তো আমি খুব রাগ করে ওখান থেকে চা কাজ ছেড়ে চলে আসছি ওখানে যে আমার সিনিয়র শেফ শেফটা ছিল সে আমাকে খুব পেইন দিত খুব সাফার করাইতো এই জিনিসটা কিচেনে অনেক সময় হয় কারণ ইউজুয়ালি দেখা যায় এখন পর্যন্ত এই প্রফেশনে যারা আছেন খুব কম শেফরা আসেন যারা খুব শিক্ষিত ওয়েল এডুকেটেড এখানে ইউজুয়ালি দেখা যায় যে এই বিদেশের দেশে দেখা যায় যে যারা স্কুল পলাতক আর কলেজে যাইতে চায় নাই পড়াশোনা করতে চায় নাই আইজার তারা মুভি লাইনে চলে গেছে নায়ক হয়ে গেছে অথবা কারিগরি লাইনে চলে গেছে ইন্ডাস্ট্রিয়াল কাজকর্ম শিখছে ফ্যাক্টরিতে কাজ শিখছে কনস্ট্রাকশনের কাজ শিখছে অথবা শেফের প্রফেশনে চলে আসছে যে এখানে কাজ শিখছে প্রথমে এসে ঢুকছে শেফের প্রফেশনে অ্যাকচুয়ালি ঢুকে না আসছে হচ্ছে সবচেয়ে সহজ হচ্ছে এই দেশে সবচেয়ে সহজ জব হচ্ছে কিচেন পোটারের জব ধোয়াধুই এখানে তোমার কিচেন পোটার লাগবে আপনি যদি দশটা কিচেনে হানা হানা দেওয়া অর্থ হচ্ছে যাই জিজ্ঞাসা করেন আপনাকে এগারোটা কিচেনে জব দিয়ে দিবে মানে এরকম একটা অবস্থা মানে আমাদেরও এখন যে কিচেন পোটার আছে সে থাকা অবস্থা আমাদের যদি কেউ আসে জিজ্ঞেস করে যে তোমাদের জব আছে কিচেন পোটার আমরা নিয়ে নিব কারণ ওরা আসে ওরা জব করে ওরা খুব কম অ্যাম্বিশাস মানুষ হয় কিছুদিন জব করে তারা ওই যে পরিশ্রমটা ছেড়ে দেয় তাদের ওই আশাটা চলে যায় বা কোনো একটা কারণে তাদের মধ্যে একটা কিছু একটা চেঞ্জেস আসে আমি জানি না কেন আসে এবং তারা আস্তে করে তারা দেখা যায় যে আর আমরা তাদেরকে ইম্প্রুভ করার চেষ্টা করি শেফ হিসেবে আমরা চাই যে তারা যখন কিচেন পোটার খুব ভালোভাবে ওই প্রফেশনে কাজ করছেন আমরা তখন তাদেরকে টেনে নিয়ে আসার চেষ্টা করি হচ্ছে আমাদের প্রফেশনে কারণ আমাদের লেভেলেও সবসময় ভালো শেফের প্রয়োজন থাকে আমাদের এই মুহূর্তে আমাদের শেফের ক্রাইসিস আছে কিন্তু আমরা ভালো শেফ পাচ্ছি না বলে নিতে পারছি না তো আমরা সত্যি কথা হচ্ছে তিনজন চারজন মিলে আরও বাড়তে একজন দুইজনের কাজ করে যাচ্ছে করে যাইতে হচ্ছে আমাদেরকে আমাদের কোনো উপায় নাই তো যেহেতু আমরা ভালো লোক পাচ্ছি না সেই কিচেনে আমি যখন এই যে রাগ করে শেফরা ওই যে বললাম যে শেফ পেন দিতে খুব আমি কাজ ছেড়ে দিলাম তারপর কিছু এজেন্সির হয়ে কাজ করতেছিলাম ইন দ্য মিন টাইম আমার এক পরিচিত এক বাংলাদেশি ভাই ওনারও উনি একটা রেস্টুরেন্টে ছিলেন হেড শেফ ওনাকে রিকোয়েস্ট টিকোয়েস্ট করে আমি বললাম যে আমাকে একটা কাজ দেন বেতন দেন না দেন কেন ব্যাপার না মানে একদম কম দিলে হবে শুধু দেখা যায় যে যাতায়াত ভাড়াটাও হইলে হবে তাও যদি আসে তা না আসলে হলো আমি পকেটের টাকা খরচ করে ইয়ে করব কারণ আগে কাজ করছি উনি বললেন যে আচ্ছা ঠিক আছে আপনি আসতে শুরু করেন যখন ওখানে গেলাম যেটা হয় আর কি এটাকে আপনি এইভাবে
তো সবাই খুব পরিশ্রম করতো ওখানে অনেকগুলো শেফ ছিল আর নয় জন আট জন না নয় জন শেফ ছিল এবং সবার আলাদা আলাদা সেকশন ছিল কেউ সালাদ সেকশন দেখতো কেউ গ্রিল সেকশন দেখতো কেউ ইন্ডিয়ান সেকশন দেখতো কেউ ইটালিয়ান সেকশন দেখতো কেউ চাইনিজ সেকশন দেখতো তো এইভাবে আলাদা আলাদা শেফ ভাগ ভাগ করা ছিল আবার কয়েকজন শেফ ছিল যারা রিলেবার শেফ যারা মোটামুটি সবগুলো সেকশনেই কাজ করতো আমাকে ওখানে প্রথম রিলেবার শেফ হিসাবে নেওয়া হলো আমি মোটামুটি সবাইকে অ্যাসিস্ট করতে শুরু করলাম কারণ আমি কাজ জানি না যে কি করতে হবে দেন ইউজুয়ালি শেফরা আবার শেফদের মধ্যে একটা টেন্ডেন্সি থাকে ওই যে বললাম যে শেফরা একটু পড়াশোনা যেহেতু কম করা থাকে এখন পর্যন্ত আগের দিনে যারা করে তাদের মনটা অনেক বড় থাকে যারা পড়াশোনা কম করে স্কুল লেভেলেই পড়াশোনা শেষ করে দেয় তাদের মনটা অনেক ন্যারো থাকে ছোট থাকে তারা সবসময় ভয় পায় হচ্ছে যে আমি ওকে শিখাবো না কারণ ওকে শিখেলে ও কালকে আমার জব নিয়ে যাবে কিন্তু এখানে একটা জিনিস কেউই এই জিনিসটা মানতে চায় না বেশিরভাগ মানুষই বুঝতে চায় না এই যে ইউটিউবের ব্যাপার ইউটিউবে মনে হয় এক বিলিয়নের উপর অ্যাকাউন্ট আছে না এক দশ মিলিয়নের উপর অ্যাকাউন্ট আছে আমি ঠিক জানি না তো এখানে আমি যদি আপনাকে ইউটিউবে শিখাই আমি যদি ইউটিউবের টেকনিক্স আপনাকে বলে দিই ক্যামেরা টেকনিক্স আপনাকে বলে দিই কালকে যে আপনি আমার ভিডিও আমার মতো ভিডিও বানানো শুরু করবেন আর আমার অডিয়েন্স আপনি নিয়ে যাবেন পালায় যাব পালায় যাবে তারা আমাকে ছেড়ে আর আমার ভিডিও দেখবে না এটা যে সম্ভব আমি এটা বিশ্বাস করি না মানে এই একটা জিনিস আমার কাছে মনে হয় না বা কালকে আমি আপনাদের সবাইকে শেফ ট্রেনিং দিলাম পরশু দিন আপনারা এত ভালো শেফ হয়ে গেলেন যে এসে আমার আমার জব নিয়ে নিলেন আপনারা আমি এই জিনিসটাকে খুব সিলি মনে করি তো ওই সময় ওখানে দেখা গেছে যে আমি যখন একটু একটু কাজ শিখছি আমি যখন তাদেরকে জিজ্ঞাসা করতাম কেউ আমাকে খুব একটা কাজ শিখে শুধু হেড শেফ আর আরেকজন শেফ ছিলেন ওনারা দুজন আমাকে টুকটাক কিছু কাজ দেখাতেন আরেকজন শেফ ছিলেন ও এখন এই দেশটা চলে গেছে সে ও আমাকে টুকটাক কিছু কাজ দেখাইছে তবে বেশিরভাগ শেফরাই কেউ কিছু দেখাতে চাইত না তারা মনে করতো বিশেষ করে আমাদের ইন্ডিয়ান সেকশন দেখতো একজন শেফ আছে আমি ওনার নাম উল্লেখ করব না তো উনি কিছু দেখাইতে চাইতো না উনি হাসতো শুধু কিছু জিজ্ঞাসা করলাম হুম হুম দেখাবো দেখাবো তো উনি করতেন হচ্ছে যেই কাজ যেই রান্নাবান্না এগুলো আমরা ওই বাসায় যে রান্নাবান্না করি এগুলো আর কি খুব কমন রান্নাবান্না তো ইনশাল্লাহ ফিউ ফিউচারে রেসিপিগুলো আসলে আমি ওই রান্নাবান্নাগুলো আপনাদেরকে দেখাবো দেখাইতে হবে কারণ আপনাদেরকে ইন্ডিয়ান রেসিপি চাইনিজ রেসিপি ইটালিয়ান রেসিপিগুলি আপনাদেরকে জানতে হবে তো এনিওয়ে ওখানে আমাকে দায়িত্ব দিয়ে দেওয়া হলো যখন একটু প্রেশার দেওয়া শুরু করলাম তখন রিলেবার শেফ থেকে আমাকে দায়িত্ব দিয়ে দেওয়া হলো গ্রিল সেকশানে গ্রিল আর পিৎসা সেকশানে কারণ দুইটাই চরম সেকশান চরম এই ইন দিস সেন্স যে গ্রিল সেকশানটা হচ্ছে ওখানেই আগুন জ্বলছে আমি সামনে গ্রিল করছি আর ওভেনটা আমার পাশে আমি আবার পিজা বানাচ্ছি ওভেনে দিচ্ছি ওই যে দুই মিনিট ওভেন পিজা রেডি আবার ওখানে একটা ডিসপ্লে আছে ওখানে লাইটের নিচে মানে হিট টেম্পারেচার লাইট দেওয়া থাকে যে পিজাটা গরম থাকে ওখানে আমি পিজাটা রেখে দিচ্ছি তো একসঙ্গে দুইটা সেকশান হ্যান্ডেল করতাম বেশিরভাগ সময় আমাকে অন্যান্য শেফরাও হেল্প করতো কিন্তু সবচেয়ে টাফ সেকশান ছিল সেই সময় এখানে আবার সামারের সিজন শুরু হয়ে গেছিল টেম্পারেচার হয়ে গেছিল পঁয়ত্রিশ চল্লিশ তো রেস্টুরেন্টের মালিক কেপটা ছিল পয়সা বাঁচাই তো এসি লাগানো ছিল না আর বেশিরভাগ সময় এখানে ঠান্ডার দেশ ঠান্ডাই থাকে বেশি এসি লাগানোরও আসলে দরকার পড়ে না তারপর গরমের সময় যে সে একটু এসি লাগাবে বা একটু কি বলে এটাকে একটু ফ্যান নিয়ে আসবে এটার কোনো ব্যবস্থা ছিল না ছোট একটা দরজা ছিল যে এটা দিয়ে কাস্টমার আসতো ওই দরজাটাই খুলে রাখতো ওইটা দিয়ে টুকটাক বাতাস যতটুকু আসতো এই আমরা খুব ঘেমে নে দে সবার এক একার কাণ্ড কারণ চারদিকে চুলা জ্বলছে চারদিকে খাবার গরম খাবার রাখা আছে খুব গরম তো ওগুলি আবার হিট রাখার জন্য ওখানে হিট গরম পানির নিচেও যে শেফিং ডিশের ডিশের মধ্যে খাবারগুলো রাখা থাকে ওই শেফিং ডিশগুলো সারাক্ষণ চলতে থাকে ওইটা একটা হিট জেনারেট করতে থাকে আমার সামনে গ্রিল চলছে বিশাল গ্রিল ওখানে আমি কাবাব বানাচ্ছি স্টেক বানাচ্ছি এদিকে পিজা ওভেনে পিজা যাচ্ছে পিজা ওভেনের টেম্পারেচার ছিল সাড়ে তিনশো চারশো আমার ঠিক অল্প কাছেই ছিল তান্দুর ওভেন যেখানে ওই যে ইন্ডিয়ান শেফ যার কথা বললাম উনি নান রুটি বানাচ্ছেন তো ওইটারও একটা হিট আস আসতে থাকতো প্রায় দিনে একদম টুকটুকে লাল হয়ে যেতাম একদম মানে অল্প কয়েক দিনে মনে হয়েছে যে আমি পুড়ে গেছে কিন্তু আমার কাছে তারপরে আমি আমি কখনো আমার মুখ থেকে আমার আমার যেই সাবলীল হাসিটা আমি এটা কখনো দূরে যাইতে দিই না আমি এই যে আপনাদের সাথে কথা বলার সময় যেই হাসিটা দেওয়ার চেষ্টা করি সব সময় বা দেই এটা মানে সাবলীলভাবে আসলে আসে বাট আমি সব সময় দেই এবং আমি কাস্টমারকে যখন সার্ভিস দেই যতই মন খারাপ থাকুক যতই মানে বাসায় অসুবিধা থাকুক দেশে অসুবিধা থাকুক কিন্তু এই সব কিছুর মাঝেও আমি কোনো সময় আমি চেষ্টা করি আমি যখনই ওই যে বললাম যে এখানে সার্ভিস দিতে গেছে ওখানেও আমি হাসি
खबर मध्य प्रभाव फेल्बे रान्नार मध्य प्रभाव फेल्बे सार्विस जेटे बोला अपन परफरमेंसर मध्य प्रभाव फेल्बे अर्थात आपनी जत हासि खुशी थकबें जेज सब समय हासि खुशी थी हमको अने के इरिटेट करक्त कर अनेक क्या बरक्त हई अनेक समय अनेक शेफ हमारे काछा आसे एजेंसि थे क्ज करते जरा क्या जाने ना जरा अनेक बरक्तिकर क्ज कर ता बीजे लुकाय लुकाय खावा दावा कर अनुमति ने देखा जाए एक जिन क्चा एक भाव देखा दीस ता से भाव करे ना ता उल्टा बुझाए जे ना ये जिनको ना यकम है 